ஒரு <laughs> அப்ப நாம வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டத வந்து டவுட்லெஸ்ஸா புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டத டவுட்லெஸ்ஸா புரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த கன்க்ளூஷன் தான் இதை தடுக்குது அதுல நிறைய எப்படி எல்லாம் கன்க்ளூஷன் வச்சிருக்கிறோம் அந்த கன்க்ளூஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம டெலிட் பண்ணணும் அப்ப முதல்ல வந்து இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் வந்து இவ்வளவு சிம்பிள் தான் இங்க ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டியில்லைங்கிற ஒரு சாதாரண சிம்பிள் மெசேஜ் தான் இந்த மெசேஜுக்கு எது எதெல்லாம் தடைங்கறத நம்ம பார்த்தாலே தெரியும் ஏன்னா நிறைய கன்க்ளூஷன்ஸ் வந்து ஞானம்னாலே வினோதமான சில அனுபவங்களோட இருக்கிறது ஞானம்ங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க இல்லைன்னு சொன்னா நிறைய முக்காலமும் உணர்ந்த ஞானி நாளைக்கு என்ன நடக்குங்கிறது இன்னைக்கு தெரியணும் சொல்லி சொன்னா அதுதான் ஞானம் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க உண்மையிலே அதுக்கு எதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது இதெல்லாம் வந்து சில டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இப்ப உதாரணமா ஒரு டாக்டர் வந்தாங்கன்னா ஒரு பேஷண்ட பார்த்து அவங்க இந்த நோயின்னு சொல்லிடுவாங்க நமக்கு எல்லாம் அப்படி சொல்ல தெரியாது அப்போ நமக்கு தெரியாதது அவர் செஞ்சிருக்காருன்னு சொன்னால அவரு ஞானிங்கிற அர்த்தம் இல்ல அதெல்லாம் சில டெக்னிக்கல் குவாலிபிகேஷன் அதே மாதிரி வந்து நம்ம அந்த இஎஸ்பி பவரை வந்து டெவலப் பண்ணிட்டோம் சொன்னா அந்த அந்த மாதிரி எல்லாம் சில ஆற்றல்கள் நம்ம இது பண்ணலாம் அதுக்கும் ஞானத்துக்கு சம்மந்தமே இல்லை ஞானம்ங்கிறது வந்து நம்ம அகத்த பொறுத்தளவுல நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டது மட்டும்தான் ஞானம் அதாவது சிலவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹேபிட் பேட்டர்ல சிலதுகள் நடக்குது அந்த ஹேபிட் பேட்டர்ன் எல்லாம் வந்து அது வந்து அடிக்ஷன் சொல்லி சொல்றோம் அந்த அடிக்ஷன்ஸ்ல வந்து அதை இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸா தான் நம்ம டீல் பண்ணணும் அது நம்ம தனியா பார்ப்போம் நம்ம அங்க போறதுக்கு முன்னால அதெல்லாம் பாத்துருவோம் மற்றபடி ஜெனரலா வந்து நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் சொன்னா இப்ப நமக்கு முக்கியமா புரிஞ்சுக்கிறது வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப வந்து இந்த நம்ம இப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எதெல்லாம் தடைங்கிறது மட்டும் பார்த்துக்கிட்டாலே போதும் நம்ம எதெல்லாம் தடைங்கிறத தெரிஞ்சிட்டோம் சொன்னா அந்த தடையெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம இந்த இதுதான் உண்மையான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் சொன்னா அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே எல்லாத்தையுமே கொடுத்துரும் எல்லா சார்வேஷனையும் கொடுத்துரும் இப்ப இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் முதல்ல உங்களுக்கு ஏற்படுது அந்த ரியாக்ஷனை நீங்க என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க விளைவு ரைட்டு நீங்க அந்த ரியாக்ஷனுக்கு ஏதாவது பண்ணணுமா இப்ப அதுதான் நம்ம வந்து டீல் பண்றோம் ரியாக்ஷன் சம்பந்தமா நமக்கு எதுவும் பண்ண தேவையில்லைங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அந்த ரியாக்ஷனை வச்சு நம்ம என்ன செயல் பண்றோங்கிறது ரெண்டாவது ஸ்டெப் முதல் ஸ்டெப் வந்து ரியாக்ஷன் ஏற்படுது ஒருத்தர் வந்து கோபமா நம்மளை பார்த்தா இருந்தா நமக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் ஏற்படுது அவர் அன்பா நம்மளை பார்த்தா இருந்தா நமக்கு ரியாக்ஷன் ஏற்படுது இப்ப நமக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சோம்னா இந்த ரியாக்ஷன் நமக்கு ஏற்படுறதுல நமக்கு அது என்ன பண்ணணும் இந்த ரியாக்ஷனை இல்லாம பண்ணிடணுமா இந்த ரியாக்ஷன் சரிதாமா இந்த ரியாக்ஷன் வச்சுக்கிடணுமா வேண்டாமாங்கிறதுல நமக்கு தெளிவு ஒண்ணும் இல்ல அதே அதே நீங்க அதை ஓக்கல விட்டுட்டீங்கன்னா ரைட்டுங்கிற மாதிரி வந்துடும் இப்ப அதே நேரில் அந்த ரியாக்ஷனை பயன்படுத்தி நாமும் வேற சில காரியங்கள்ல ஈடுபடுறதுங்கிறது ஆயிருக்குது அப்ப அது வந்து புற செயலுக்கு வந்துடும் அப்ப செயல்படுறது எப்படி செயல்படுறதுங்கிறது அடுத்த கட்டம் முதல் கட்டம் வந்து நீங்க உங்க ரியாக்ஷனை பொறுத்த அளவுல நீங்க உங்க ரியாக்ஷனை நீங்க சரியா வச்சுக்கிடணுமா இந்த ரியாக்ஷனை நீங்க விட்டுறணுமா அல்ல ரியாக்ஷனே வராம உங்களை பாத்துக்கிடணுமா சொல்லி சொன்னா உங்க ரியாக்ஷன் சம்பந்தப்பட்ட கேள்வியா இருக்கு இந்த ரியாக்ஷன் சம்பந்தப்பட்ட கேள்வி நீங்க கேட்கல நீங்க ரியாக்ஷனை மட்டும் கேட்கற மாதிரி கேட்டு செயல்ல தான் நீங்க கேட்கறீங்க மனசுல ரியாக்ஷன் வந்து இந்த ரியாக்ஷன் வந்து நீங்க நேச்சர்னு எடுத்துக்கிடுங்க அவ்வளவுதான் ரியாக்ஷன் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க இப்ப இதே மாதிரிதான் ஒரு ஒரு அம்மா வந்து அவங்க கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிறாங்க இப்ப அங்க இருக்காங்களா வேற எங்க இருக்காங்களா தெரியல அவங்க வந்து அவங்களுடைய முற்பறையில ராமகிருஷ்ண பரமோஸ் இருக்கு நேரடி டிசைப்பிள்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க ஆனா இப்ப இந்த ஜென்மாவில எல்லாம் அவங்க வந்து எந்த முயற்சியுமே பண்ணல அவங்க சும்மா சாதாரணமா ஒரு சராசரி லேடியா தான் இருக்கிறாங்க ஆனா அவங்களுக்கு திடீர் திடீர் சமாதி நிலையம் ஏற்பட்டுரும் பரவச நிலையம் ஏற்பட்டுரும் அப்ப அவங்களுக்கு நிறைய சீடர்கள் எல்லாம் கூட இருக்கிறாங்க 
அப்ப ஒரு நாள் அந்த அம்மா என்கிட்ட போன் பண்ணி பேசிட்டு இருந்தாங்க இப்படி எனக்கு ஒரு பரவச நிலை மாதிரி ஏற்படுதுயா அந்த பரவச நிலை ஏற்படும் பொழுது நானே கடவுளா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது இதை பத்தி நீங்க என்ன யாரு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க அப்ப அந்த அம்மா கிட்ட என்ன சொன்னேன்னு சொன்னா ஏன்னா இது வந்து உண்மையிலே ஒரு அசாதாரணமான நிலை தான் ஒரு சராசரியா யாருக்கு இந்த மாதிரி நிலை எல்லாம் ஏற்படாது ஒரு சராசரியான ஒரு ஆட்களுக்கு இப்படி ஒரு நிலை வேணும்னு சொல்லி சொன்னா அவங்க ஏதாவது தியானம் தவம் இப்படி எல்லாம் பண்ணணும் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு வரணும் இப்ப அதே நேரத்துல உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இயற்கையிலேயே இந்த மாதிரி வந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு கிஃப்ட் நீங்க பிறகுலயே ஒரு கிஃப்டான பிரச்சனை தான் அதுல ஒண்ணும் சந்தேகமே இல்ல ஆனா அதே நேரத்துல உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு உணவு நிலை இப்படி மன அம்சம் அப்படி ஒரு ஒரு அம்சம் ஒரு அனுபவங்கள் ஏற்படுறதுக்கு பதிலா நீங்க யார் நிலையோ பொரு வெறுப்போ கோபமோ ஒரு பொறாமையோ அல்லது வேற ஏதோ அறிவுறுப்பானோ ஒரு உணர்ச்சிகளோ ஏதாவது ஒண்ணு வந்ததுன்னு சொல்லிட்டோம்னா அந்த உணர்ச்சிகள் வந்து இந்த அனுபவத்துக்கு எந்த வித்தியாசமே கிடையாது எல்லாமே நேச்சுரல் அது வந்து மனசை பொறுத்த அளவுல எந்த உணர்ச்சியா இருந்தாலும் அது உயர்ந்தது தாழ்ந்துகிட்டே கிடையாது அங்க வந்து நல்லது கெட்டது இப்ப நீங்க இந்த மாதிரி டென்ஷன் வருதுன்னு சொன்னா டென்ஷனுக்கும் நல்ல அமைதிக்கும் வித்தியாசமே கிடையாது அகத்த பொறுத்தவரை எல்லாமே ஒரு ரியாக்ஷன் தான் அங்க வந்து பெருமனண்டா ஒண்ணுமே கிடையாது ஒரு நிழல் வர்ற மாதிரி வந்துட்டு போகுது இதுல வந்து உயர்ந்த நிழல் சாதாரண நிழல் எல்லாம் நம்ம வித்தியாசம் பார்க்க கூடாது அவ்வளவு அகத்த பொறுத்தவரை எல்லாமே நேச்சுரலா நீங்க ஒட்ட வேண்டியதுதான் நீங்க உயர்ந்த நிலைன்னு சொல்லி சில நிலைகளை எடுத்துட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா அதனால நிறைய பிரச்சனை இருக்கு அந்த அம்மாவுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி சில அனுபவங்கள் வரதுனால உடல்ல நிறைய ப்ராப்ளம் இப்படி நிறைய வந்து சில அந்த ஆனந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் மாட்டிக்கிறவங்களுக்கு உடல் உபாதைகள் நிறைய வந்துடும் சிலவங்க வந்து இந்த இதெல்லாம் முடியாதபடி இறந்து போனவங்களே கூட இருக்கிறாங்க அதனால அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து எந்த அனுபவங்களையும் நான் பிடிச்ச வைக்கக்கூடாது அதனாலதான் அந்த அம்மா தான் அப்படிலாம் நீங்க நல்ல அனுபவம் தான்மா நான் எந்த அனுபவத்தையும் பிடிச்ச வைக்காதுங்க பிடிச்சு வச்சிங்கன்னு சொன்னாலே அதுவே பிரச்சனை குணம் வரும் அதனால அனுபவங்கள் ஆரம்பம் சொன்னா எல்லாத்தையும் அனுபவத்துல வைக்கிறீங்க எதையுமே பிடிச்சு வைக்காதுங்க உயர்ந்தது தாழ்ந்தது பரவச நிலை அப்படின்ட்டு எதுவுமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காதுங்க எதுவானாலும் வரட்டும் அது போக்கில் போட்டோம்னு சொல்லி விட்டுருங்கிற மாதிரி அகத்த பொறுத்தவரையில நமக்கு வந்து உயர்ந்தது தாழ்ந்தது நல்லது கெட்டதுக்கே இருக்கக்கூடாது நல்லது கெட்டதுக்கு பிரிச்சுட்டீங்கன்னு நம்ம அகத்த நோக்கி திரும்பிடும் ஒரு அகத்த நோக்கி சண்டக்கூடாது சொல்லுவோம் அகத்த பொறுத்தவரை நம்ம நேச்சுரல் ஆயிரும் ஒரு டென்ஷன் வருது இதெல்லாம் வருதுன்னு சொன்னா வந்து அவங்க பொண்ணு விட்டுருந்தோம் நீங்க உங்க கவனம் வந்து செயல்ல என்ன இருக்கு செயல்ல ஏதாவது என்ன பண்ணணும்ங்கிறத பாத்துக்கிடுங்க அதுக்கு இந்த உங்களுடைய எமோஷன் உதவியா இருந்தா எடுத்துக்கிடுங்க எடுத்து கூட நீங்க செயல்ல ஈடுபட்டுருக்காங்க இதுக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லைன்னு சொன்னா அந்த உணர்ச்சிகளை நீங்க கவலைப்பட வேண்டியது வந்தா உங்களுக்கு